Cher Gilles Keppel, c'est un réel plaisir de vous recevoir dans les grands entretiens de Lac en Web Télévision. Vous êtes directeur de la chaire Moyen-Orient et Méditerranée à l'École Normale Supérieure, islamologue et arabisant de renom, mais aussi géopolitologue, vous êtes à l'évidence l'un des intellectuels du moment présent. Vous avez publié plus d'une vingtaine d'ouvrages et vous travaillez depuis 40 ans sur le monde arabo-musulman, le djihad et les banlieues. En septembre 2022, et non sans une certaine surprise, vous avez publié dans la célèbre collection blanche des éditions Gallimard « Enfants de Bohème », un roman, un récit, sur l'histoire slave de votre grand-père et de votre père. Le changement est considérable puisque vous passez de la science politique à la littérature par le biais de votre histoire personnelle. À la lecture de cette égo-histoire, ce changement n'est pas si surprenant car on y apprend que dans la lignée des Kepel, l'homme de l'être, avec la polysémie de cette expression, est omniprésent. Alors donc, comme première question, c'est qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture de ce livre Je crois que je me suis demandé comment j'en étais arrivé là, comment, comment j'avais écrit certains de mes livres pour paraphraser Raymond Roussel. Et euh, il se trouve que... Euh, mon père était en train de mourir de la maladie d'Alzheimer et euh, comme vous le savez, c'est une maladie dans laquelle le patient a des fulgurances absolument extraordinaires euh, avec le passé, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sans évoquer le, la dynamique du rêve. Hein. Et euh, après, on ne il ne s'en souvient plus. Et mon père me parlait de son père, tout le temps. Et je lui posais des questions auxquelles il était incapable de répondre parce qu'il ne se souvenait pas de ce qu'il venait de dire. Et euh, de ce fait, euh, je me suis intéressé à, à ce père, du père, alors que moi-même j'étais devenu le père de mon père, puisque j'étais son tuteur, il était sous ma tuteur, c'était devenu un majeur protégé. Et, euh, et par ailleurs, j'étais moi-même condamné à mort comme lui, puisque les djihadistes avaient prononcé une fatwa contre moi. Bon, tous ceux qui ont voulu me tuer sont morts depuis lors, donc je suis sorti de cette situation. Et moi, je suis toujours là, mon père, malheureusement, est décédé. Et euh, de ce fait, euh, je me suis trouvé dans une situation de tension assez particulière et qui était un moment euh, pour m'interroger sur pourquoi j'avais finalement fait ça, euh, ce qui m'avait condamné à être euh, euh, entouré de policiers pour me protéger, cloué dans mon lit par une sciatique épouvantable qui a des ressorts psychiques assez forts généralement, comme la maladie. Et euh, j'ai trouvé d'une certaine manière dans l'écriture de ce, de ce livre une sorte de, je n'ose pas dire de thérapie, mais peut-être de thériac, si vous voulez, euh, pour, euh, pour me situer comme l'auteur de, de ce que j'avais fait. L'auteur de moi-même, euh, et je devenais l'auteur de mon père et de mon grand-père. Et euh, il y a un autre Tchèque qui a fait une lettre au père, hein, dont le nom commence aussi par K, mais qui était juif, euh, euh, Kafka. Euh, la mienne est assez différente, je n'ai bien sûr aucune prétention de me comparer à lui, mais euh, puisque lui-même s'adresse à son père directement, euh, dans une sorte de ressentiment terrible, puisque le père l'a sorti sur le balcon glacial pendant une nuit à Prague, parce qu'il avait vu la scène primitive, c'est-à-dire il avait observé ses parents en train de faire l'amour. Euh, moi, ce n'est pas comme ça que j'ai fait le travail. Je suis passé par la médiation du père de mon père. Et pour régler euh, le sol de la scène primitive, j'ai reconstitué une scène primitive imaginaire, ou symbolique, comme vous voudrez, mais peut-être pas réelle, qui euh, était euh, ce que euh, mon grand-père Rodolphe, enfant, donc, qui est en fait un personnage construit que j'appelle Rodolphe K, qui euh, emprunte au Rodolphe réel, mais je ne l'ai jamais connu, et les sentiments que je lui prête, c'est moi qui les remets avec une masse d'archives sur lesquelles je m'appuie, mais qui les réinterprète. Donc il, il aperçoit la scène primitive dans les, la forêt de Bohème, qui est le verra du sanglier qui couvre la laie, dont le haon, euh, traverse les bois et lui perce le tympan. Bon, euh, D'après euh, ensuite certains journalistes qui ont gentiment rendu compte du livre, on dit il sait c'est un fantasme, euh, il voit le, la verge énorme du, euh, du sanglier en fait euh, 
sanglier, un, les, les cochons, un, un truc tout petit. Et, mais bon, c'était vu par un enfant derrière une immense trochée. Donc voilà le contexte. Et en réalité, euh, j'avais déjà dans un certain nombre de mes livres arabes, disons, euh, développé une, une veine littéraire, notamment dans l'un d'entre eux qui s'appelle « Passion arabe », euh, qui est euh, le récit euh, des, de ce moment euh, d'enthousiasme euh, qu'ont été les « printemps arabes », entre guillemets, euh, où tout s'est ouvert. C'était une espèce de moment où les rideaux se sont écartés. Euh, il n'y avait plus de renseignements, plus de police. Plus de... On pouvait aller partout. Et les djihadistes n'étaient pas encore arrivés pour couper la tête aux étrangers. C'est un moment unique euh, qui ne s'était jamais produit auparavant et qui, je pense, ne se reproduira plus. J'étais frappé dans d'enfant de Bohème. Le, vous parlez beaucoup forcément de votre grand-père et de votre père. L'un a traduit Apollinaire en tchèque, l'autre a traduit le premier à avoir traduit Arvel en français, qui sont des grandes figures. En même temps, ce sont des hommes assez extravagants. Vous les taxez gentiment de séducteurs compulsifs pour montrer les enfants qui sont manifestement de fois victimes de leur passion, et vous parlez peu des femmes, euh, euh, je... peu de votre mère, et pourtant, on devine, je devine qu'elle a une certaine importance. Vous, vous mentionnez qu'elle est professeure d'anglais, elle est niçoise, elle vous a permis d'être polyglotte très tôt, et surtout, vous en parlez aussi dans le roman Passionnément français. C'est un livre sur la bohème mais écrit par quelqu'un qui est devenu passionnément français, et vous insistez sur votre amour de la langue, d'ailleurs. Euh... Oui, alors, en fait, euh, je ne parle que des femmes dans ce livre, en réalité, voilà. euh, à travers les hommes. Mais, euh, pour ce qui est de ma mère, euh, c'est tout à fait délibéré. Euh, au départ, je, elle était beaucoup plus présente, et puis j'ai euh, enlevé les passages concernant, parce que, la trame aurait été beaucoup trop complexe à suivre et aurait, ça aurait été beaucoup trop subjectif. Et euh, je me suis euh, divisé mentalement en deux choses. Là, c'est la gloire de mon père. Et donc, après la gloire de mon père, il y aura le château de ma mère. Donc ça, c'est un livre qui, si euh, Dieu ou Allah, ou qui qu'il soit, me prête vie, si les djihadistes ne me raccourcissent pas d'ici là, euh, je, je voudrais faire dans quelques années. Euh, Enfant de Bohème m'a pris dix ans. Euh, alors qu'un livre moyen sur les Arabes, c'est entre trois, trois mois et un an, si vous voulez. Et euh, parce que euh, ben, euh, je suis parti à la découverte de la langue, puisque paradoxalement, j'ai tiré des fils sans aucune idée de ce qu'ils allaient donner, et euh, j'en suis sorti avec mille pages de, en, ara, en, pardon, en tchèque, justement, Coupez pas ce lapsus au montage, évidemment. Mmh. Euh, le, euh, mon grand-père était une sorte de graphomane, une époque qui révolue d'ailleurs, parce que imaginez que on veuille éditer notre correspondance. Euh, vous avez déjà détruit le texto que vous m'avez envoyé et vice versa. Donc il n'y a plus rien qui, et puis il n'y aura pas de machine pour les retrouver. Alors que on est à une époque où on écrit beaucoup et où les lettres sont gardées et classées. Euh, je suis tombé sur un stock de littérature euh, de correspondance familiale qui avait conservé ma tante et les jeunes traducteurs tchèques, parce que polyglotte peut-être, mais je ne parle pas un mot de tchèque. Et l'arabe euh, ne m'a pas servi grand, à grand-chose pour euh, décrypter la littérature, les correspondances de mon grand-père. Et euh, j'ai eu deux, euh, deux jeunes gens, un jeune, garçon, un jeune homme et une jeune femme, euh, franco-tchèques, euh, l'un plutôt politiste et l'autre littéraire, euh, qui m'ont aidé à traduire tout ça pendant les dix années précédentes et euh, qui euh, se sont prises au jeu et sont allées dans les archives. J'ignorais l'immense richesse que recelaient les, ar les archives tchèques car il avait écrit à tout le monde. Il avait été non loin d'ici rue Boissonnade parce qu'il habitait à Montparnasse depuis 1913, le créateur de la revue La Nation Tchèque, qui est la première revue en français du reste, indépendantiste. Et euh, donc il y avait une, une masse énorme de d'archives qui, euh, à la fois, m'ont éclairé partiellement, parce qu'il y a d'immenses zones d'ombre que je, je me suis parfois efforcé de, de pallier, mais pas toujours. Et, euh, et en même temps, c'est quelque chose qui euh, concerne euh, toute l'histoire 
de l'Europe qui a été occultée, puisque euh, il venait sujet austro-hongrois en 1876 dans une forêt de Bohème, fils d'un garde-chasse. Il monte à Prague, il y apprend le français, il vient traduire Apollinaire en 1908 à Paris, il vit la belle époque qui est le grand moment de sa vie ici, dans ce quartier hein, où nous sommes. Il, euh, ensuite, il crée euh, le mouvement indépendantiste avec Masaryk. Il est écarté pour une histoire de femme, c'était un peu MeToo euh, un siècle et quelques avant. Et euh, il vit la débauche, la, euh, des années folles ici. Il euh, fait une espèce de découverte mystique dans le monde arabe en 1924, revient, euh, séduit une jeune fille, euh, du reste là encore, euh, sur cet itinéraire, quand elle revenait de la rue de Fleurus, où elle était à l'Alliance française pour aller chez lui, rue Boissonna, donc en passant presque devant chez vous. Et, euh, et puis bon, il, bon, mon père est fabriqué, euh, il, a, il faut qu'il gagne de l'argent, et euh, finalement il trouve un poste de, de responsable de l'agence de presse tchécoslovaque, la Société des Nations à Genève. Sa jeune femme mort folle, meurt folle. Euh, il revient à Paris pendant la drôle de guerre. Ils vont euh, à Londres pendant le Blitz. Mon père au lycée français en Cumbria, qui était délocalisé. Ils reviennent ici, c'est le rideau de fer. Rodolphe reste, parce qu'il n'est pas communiste. Et mon père, pour l'emmerder, devient communiste, acteur et euh, finalement... Euh, rencontrera ma mère, l'épouse, et me fabrique à toute allure, parce qu'on euh, naturalisait les métèques très facilement, parce qu'on les envoyait se faire tuer en Algérie, sauf si on était soutien de famille. Donc j'ai été fabriqué très 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 vite, en express, pour que mon père ne tue pas des Arabes, et euh, qu'il ne soit pas tué par eux. J'ai essayé, de, pas, essayé de finir pour plaire à, à, au picadoliste. C'est ça. <rire> et grâce à vous, il n'est pas allé en Algérie. Hein, oui. Non, si non, non. Oui, mais du coup, c'est moi qui suis allé. Alors, est-ce que c'était pour rendre le sol des comptes Je ne sais pas. Alors, je, je laisse. Vous des... taxez, votre, vous qualifiez votre voyage, votre voyage intellectuel et, euh, vers l'Orient, au voyage d'Arabisan, d'un terme rare, l'anabase. Oui. Il y en a, moi, je connais celle de Xenophon, oui. celle de Schweik. Voilà. Et puis, j'étais des surpris de découvrir celle de Gilles Keppel. Ben, elle se, entre ces deux références, <rire> elle se fonctionne oui, vous, assez vous, bien. Hein, euh... Vous êtes bien entouré. Oui, mais... oui effectivement. Euh, le, euh, curieusement, Hachek, l'auteur du Brave Soldat Hachek, ouais. dont mon père a fait une pièce de théâtre en français qui nous a permis de sortir de la misère, du reste, euh, le, utilise ce terme assez rare. Euh, il a un vocabulaire relativement peu sophistiqué, enfin en tout cas en traduction, ouais. euh, que je peux lire, euh, Hachek. Et euh, il nomme la, la, la déambulation du brave soldat Schweik qui euh, sort du train euh, tout près de l'endroit où nous avions la maison de famille originelle qui se perd et qui finit par être ramené menotté à la caverne, l'anabase de Schweik, euh, dans, en fait dans, le, dans la région qui est notre région euh, d'origine, dans les bois, vous voyez et, euh, et au fond, moi, c'était aussi une sorte d'anabase. Anabase, anaphasis en grec, ça veut dire la, la remontée. Et, euh, et donc, euh, peut-être aussi, est-ce que mon intérêt pour, pour l'Orient... C'est aussi un voyage pour la, sur, pour la, pour la survie, l'anabase. Celle oui. de Xénophon, ils oui. sont perdus en Asie mineure. Voilà. Xénophon leur dit, on, on demi-tour tout droit, et je fais... Oui, euh, c'est C'est grâce à l'anabase. J'ai un souvenir, il sort de la caserne, il est mobilisé. Voilà. On lui, il lui dit qu'il doit rejoindre son unité au front. Oui. On lui a dit que le chemin le plus court entre deux points, il va tout droit. Évidemment, il se rit en oui, mal et il arrive... Il faut quand... dire qu'il buvait pas mal voilà. de bien, Mais grâce fait... à ça, au fait qu'il va tout droit, il arrive quand son régiment enfin, est oui, il arrive anéanti. Menoté par les gendarmes, euh, qu'il le prenne survivant. pour un déserteur russe. Oui. Mais euh, oui, puis la Damas se finit par la mer, la mer. Hein? Thalassa, Thalassa, si vous voulez. C'est ce que crient les, les hein? mercenaires de Xénophon hein? quand ils arrivent à Trébizonde. Et euh, en fait, il euh, euh, y, y a ça pour moi. Oui, c'était la recherche. Euh, vous savez, euh, quand j'étais jeune, donc euh, j'étais comme beaucoup euh, cagneux. Euh, L'année où j'étais en cagne, ma mère est décédée d'un accident de la route causé du reste par mon père. Euh, moi, j'étais déjà pas très bon 
Euh, et j'ai eu, euh, quand, au concours d'entrée à l'école normale, où je finis ma carrière alors que j'aurais voulu la commencer, si vous voulez, euh, 4 sur 20 en français, en histoire et en philo. À l'époque, il y avait encore un peu de paysannerie, on disait l'agriculture manque de bras. Je ne savais pas trop quoi faire. Et il y avait une carte de l'Empire romain au-dessus du tableau. Et avec un copain, on a décidé d'aller voir la carte. Donc on s'est embarqué à Venise en 1974 sur un bateau soviétique. Enfin, on a fait tout un périple. Il y en a la base, je n'ai pas le temps de vous raconter ça en détail ici. Et euh, quand je suis revenu, évidemment, euh, ma copine m'avait dit bah, « Tu es parti, c'est ton problème, je vais trouver un autre. » Et, et euh, son nom, d'ailleurs, porte, porte d'ailleurs le nom de la rue où vous êtes, ça c'est amusant. Et, euh, et donc, le... Euh, euh, et puis je suis, euh, ouais, je ne savais pas quoi faire de ma vie, tout ma mère était morte, euh, j'avais raté ma, ma vie universitaire, euh, la fille avec qui je vais était partie, elle avait envoyé Valguet, et, bah, oui, Val et euh, du coup je, là où j'avais trouvé de la sympathie et de la, et de la chaleur, c'était dans le, dans le monde arabe, en Syrie, pauvre pays aujourd'hui définitivement détruit, où on m'avait traité comme, euh, comme Ulysse dans l'Odyssée, si vous voulez, pour parler d'un autre voyage. Et donc, euh, voilà, j'ai appris l'arabe. On était 500 au premier cours, 250 au deuxième. Et à Noël, une, une dizaine, euh, huit jeunes femmes qui vivaient avec des marxistes léninistes tunisiens. Les islamistes n'avaient pas encore été inventés. Un anglais qui couchait avec une marocaine et que les filles accusaient d'être un agent de l'intelligence service. Et moi, qui ne couchait avec personne, mais qui m'efforçait de réaliser le mieux possible les phonèmes arabes, parce que j'étais raide dingue de la répétitrice yéménite du laboratoire de langue. Rien ne s'est passé, mais en tout cas, j'ai eu une prononciation correcte. Mais il paraît que les Tchèques, euh, ré, enfin, les, les Slaves réalisent les phonèmes plutôt pas trop mal, parce que beaucoup sont présents dans leur euh, capital génétique, si tant est que ça existe. C'est ça, enfant de Bohème dans votre livre, il y a un trait commun entre donc votre grand-père et vous, qui est euh, au fond la migration, le fait donc de partir comme ça des terres familiales, euh, paternelles, et ensuite, et ça c'est extrêmement présent, d'aller vers l'inconnu, euh, euh, vers les terres inconnues, vers l'incertitude. Et donc euh, ce livre, c'est vraiment euh, à la fois, je trouve, un livre sur la langue, et euh, sur la migration. Et sur la recherche de la mer, que vous écrirez comme vous voulez en français, que la thalassa ou la méter. Et euh, car les Tchèques ont un tropisme vers l'océan, puisqu'ils sont en ont des lacs. Et le, le, le Graal, au sens propre tchèque, c'est la Bretagne. Ils vont tous à Quimper. Et oh. une grande partie des peintres tchèques viennent un peu sur les traces de Gauguin, etc. À pont ils sont tous venus, Kupka, Moura, etc. Et, euh, et effectivement, oui, moi, je, enfin, je suis, j'ai vécu au bord de la mer quand j'étais petit en Méditerranée, mais et, euh, et j'y suis retourné. J'habite à Menton maintenant, etc. Et, et euh, mon père nous emmenait toujours à la mer aussi. Surtout, il préférait l'océan, mais bon, il allait en Méditerranée aussi. J'ai se plonger dans l'eau, revenir dans le dans le, le liquide amniotique primal, si vous voulez je crois, a toujours été quelque chose de très, de très structurant euh, pour, pour nous tous. C'est pas aussi pour ça, je pense que j'ai sans doute inconsciemment, mais euh, euh, commencé le livre par le baptême euh, de Rodolphe, baptême qui est en, en bohème, le, qui se lie à ce qu'on appelle le bain à la bière, en fait, c'est-à-dire le bain au houblon. Et le, les Tchèques prennent des bains au houblon régulièrement, qui, qui sont connus pour toutes sortes de vertus, parmi lesquelles, dit-on, des vertus aphrodisiaques. Et, euh, et donc, c'est quelque chose qui m'a, je pense, qui a été un, un le mot vient en anglais, un driver, si vous voulez, pour, euh, aussi bien pour les pérégrinations de Rodolphe que les miennes. D'une certaine façon, les, il y a trois personnages. Il y en a un qui est, c'est une lettre au père, mais c'est une lettre au père sur le père, euh, par quelqu'un qui est devenu le père de son père, tu vois. Et il y a cette circulation, et en réalité, mon, mon, mon vrai père euh, sert un petit peu de, de trait d'union entre Rodolphe et moi. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'en découvrant tout ce que, ce que me livraient les archives sur Rodolphe, j'ai fait une découverte incroyable de moi-même. Parce qu'en réalité, je me suis rendu compte qu'un certain nombre de comportements de ma vie, de mon existence, etc., 
était d'une certaine manière déjà réalisé par Rodolphe, à sa manière, dans son langage, avec son époque, et que ce que je prenais pour mon libre-arbitre n'avait été en grande partie que la rémanence d'éléments qui n'étaient pas chez mon père. Son père s'est révolté contre le sien, comme je me suis révolté contre lui. Mais finalement, j'ai retrouvé le, le père de mon père, étant devenu son père entre-temps. Ce qui est quelque chose qui m'a beaucoup troublé et beaucoup, euh, et beaucoup intéressé. Ça, c'est saisissant dans le livre, ce que vous dites. Comment il euh, y a ce trait identificatoire avec, avec votre grand-père C'est comme si, au fond, vous... et ça se sent, je trouve, à la lecture... Surtout quand vous parlez à la première personne, on sent cet abonnement à votre inconscient. Vous parliez de thérapie euh, au début de cet, de cet entretien. Ça se sent que là, il y a vraiment un abonnement avec euh, votre inconscient et ce, et ce grand-père qui, effectivement... Euh, et j'ai l'impression que c'est un peu dans tout votre travail, un peu cette question entre, au fond, la dimension plutôt du discours et après de ce qu'il en est de votre propre subjectivité. Euh, parce que dans ce livre, il y a la dimension, dimension identificatoire, mais il y a aussi votre propre subjectivité dans ce livre. Oui, il y a le discours, il y a la parole. Voilà. Et euh, j'ai été effectivement très désireux de le construire, pour ainsi dire, euh, euh, sur le mode de la libre association, mmh. qui est celle de, de l'analyse. C'est-à-dire qu'il y a des éléments structurants, il y a une scansion... Euh, Temporel qui correspond aux différentes époques. D'ailleurs, toujours comme le titre avec des jeux de mots. Mmh. Les années folles sont vraiment des années de folie. La Grande Dépression, euh, euh, ils sont en dépression dans la famille et la mère meurt à la fin. L'exil et l'exode, c'est aussi quelque chose par rapport à eux. Et le rideau de fer, c'est la fin du livre. Et le rideau tombe, mon père est acteur. Rideau, salut l'artiste. Mais c'est le rideau de fer sur la, sur la, sur la Tchécoslovaquie communiste. Oui. Donc ça, c'est assez, assez présent. La malédiction originelle, vous, vous, vous évoquez deux fois cette expression. Oui. La malédiction originelle qui pèse sur, sur la famille. J'ai été frappé par l'expression, mais je suis resté un vous peu... Vous l'avez cherché, mais alors il faudrait... Voilà, que, oui. voilà, je devrais relire, mais... Non, 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 non vous avez très bien lu. Non, non, c'est vous lirez... Euh, Comme j'allais vous voir. Voilà, vous, mais vous lirez le château de ma mère. Voilà, ben oui. Parce que c'est en fait, c'est là. Le, euh, votre question tout à l'heure, c'était la même d'ailleurs, portée sur... Alors, où sont les femmes là-dedans Oui, oui. Elles sont partout. Mais euh, mmh. <rire> vous ne les avez pas vues. Euh, moi non plus, d'ailleurs. Je les ai mmh. cachées. Peut-être c'est mon côté islamique, mais... <rire> euh, le, euh, parce que euh, en réalité, euh, la malédiction, je crois que c'est... Euh, notre incapacité à tous trois à aimer les femmes. Mmh. À, mon père a, a, a tué ma mère. Il n'a pas fait exprès, malheureux. Mais bon, oui. c'est ainsi que c'est là. Euh, Rodolphe a rendu folle sa jeune femme. Mmh. Euh, moi, ça ne regarde personne, mais euh, euh, je suis aussi le produit de, ce, mmh. le produit de, ce, de, cette, de, cette, de cette histoire. Cette histoire que j'ai reconstruite, que j'ai dont j'ai fait, ce n'est pas, pas, pas de soi des mémoires familiales, c'est un, mm -hmm. euh, un récit. Euh, on m'a demandé, finalement j'ai trouvé un terme, c'est une épopée. Et ça marche puisque l'un des grands peintres tchèques, qui habitait d'ailleurs tout près d'ici aussi, euh, du Val de Grâce, Moucha, euh, Moucha en français, connu parce que c'était le... La, dans toutes les chambres de jeunes filles, quand nous étions jeunes, euh, il y avait au-dessus du lit où nous espérions euh, finir avec dans les bras de la, la personne en question, euh, il y avait euh, une, une espèce de sylphide euh, piquée de fleurs, et c'était euh, Moucha ayant représenté les pastourelles moraves de sa jeunesse, et qui, après la rencontre avec Sarah Bernard, ici en 1895, ont envahi tout Paris, puis, alors que plus personne ne se souvenait qui c'était, euh, toutes les minettes des années 1970 euh, avaient ça. Personne ne savait de qui était ce peintre, mais, euh, ni qu'il était morave, ni, ni rien du tout. Mais c'était notre, notre représentation euh, euh, en, en arrière, si j'ose dire, de, de l'idéal féminin adolescent, vous voyez, euh, qui s'était perpétré à travers les siècles en ayant, avec le, le, nom, le nom de l'auteur, qui s'était effacé. 
Et, euh, et donc, euh, il me semble que c'est un... Euh, c'est ça qui est très... Enfin, le, le, le livre est construit en creux, d'une certaine manière, euh, par rapport à, au, au, au sujet féminin. Et, et du reste, ce, ce, le titre qui est un jeu de mots, « Enfant de bohème avec un accent circonflexe euh, », il y a quelqu'un qui a déjà fait ce jeu de mots, euh, qui est un, une sorte de chansonnier qui n'avait pas forcément fait les bons choix pendant la Seconde Guerre mondiale, qui s'appelait Max Favalelli et qui était un verbicruciste oh. science psychanalytique, hein, je crois, euh, oh. euh, en partie. <rire> et euh, donc, euh, dans moi, si vous allez trouver, euh, c'est euh, donc euh, en cinq lettres, la définition, c'est « jeune anarchiste tchécoslovaque ». Pour leur chanter, chanter le titre, vous allez trouver. L'amour est enfant de bohème. Il n'a jamais, jamais connu de loi. Je n'ai pas de voix, je n'ai pas, euh, pas, pas de chant, là, je suis enrhumé. Donc, non, ça suffit. Bah, Qu'est-ce que c'est Jeune enfant de bohème, tchécoslovaque de bohème, anarchiste, il n'a jamais, jamais connu de loi. Donc, c'est l'amour. Mmh. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le jeune anarchiste tchécoslovaque C'est amour. Mmh. Donc, il voilà. a fait la même blague que moi avec bohème flex qui veut dire pays tchèque et bohème accent grave qui veut dire Montparnasse, mmh. hein, le même jeu de mots et son rapport avec la conscience, je cite vos bons maîtres. Et, euh, le, euh, et en fait, c'est un livre sur l'amour. Mmh. Mmh. C'est vous... ce que dit le titre en tout cas. Enfin, je ne sais tout pas si c'est vrai, mais c'est ce que le titre proclame mmh. en se cachant. D'ailleurs, on a parlé d'accent au niveau de Bohème, du E de Bohème, la question de l'accent, c'est extrêmement présent dans l'ouvrage. Oui. Que ça soit le R de votre grand-père, justement, quand il chante « Enfant oui. de Bohème », vous, votre accent, quand euh, euh, donc vous veniez du Midi et que, donc, à l'âge de 4 ans, vous arrivez à Paris. Bon, comme ça, c'est, au fond, ces hommes, ces pères euh, qui changent de culture, qui changent de langue. Ils sont toujours un peu rattrapés euh, par l'accent donc, il y a l'accent, et euh, que ce soit vous, ou plutôt, il y a aussi donc, votre grand-père, on sent que c'est entre, entre deux langues, entre deux cultures, entre deux nations, et vous avez l'accent qui vient, euh, j'allais dire, s'insérer entre les deux. Oui, c'est vrai, et euh, c'est très présent. Euh, euh, quand j'étais euh, fabriqué en express, comme je disais tout à l'heure, pour que mon père n'aille pas en Algérie, mais bon, une fois que le marmot était là, il fallait bien en faire quelque chose. Ma mère avait eu l'agrégation d'anglais, et tous très fiers, enfin pas moi à l'époque, je n'étais pas encore capable d'avoir des sentiments pareils, mais mon fille d'une modeste institutrice, plus jeune agrégée d'anglais de France, ça lui fait une belle jambe, elle s'est retrouvée à Douai, enseignée dans le bassin minier. Euh, et euh, elle ne pouvait pas s'occuper d'un mouflet. Mon père euh, courait le, le théâtre en province et les actrices. Donc euh, on m'a confié à ma grand-mère qui m'a fait naître dans une sorte de, vivre dans une sorte de paradis, euh, parce qu'elle était directrice d'une école, avait un logement de fonction, avec, dans une ancienne maison de maître, transformée en école, avec la Méditerranée autour. Donc, le sentiment paradisiaque de mmh. l'enfance. Et puis, mon grand-père meurt, il récupère appartement, son appartement à Montparnasse, et on me ramène à 4 ans à Paris pour euh, vivre avec mes parents. Eh bien, je parlais français comme ça, hein, avec l'accent comme on parle normalement. Hein, oh. Et donc, euh, c'est mon premier souvenir d'enfance, c'est vraiment un trauma énorme. Mmh. Boulevard Arago, tout près d'ici aussi, à l'école. Hein, et je chiale toutes les larmes de mon corps parce que euh, les gosses se foutent de moi, hein, imitent mon accent. Bon, le lundi, j'avais l'accent parisien et à la fin de la semaine, j'étais premier de la classe pour les envoyer dans la, 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 le nez dans la poussière. Hein, je me suis... Mais ça vous forge un tempérament. Mmh. Mais c'est vrai que c'est le... Et après, j'ai appris des langues, mmh. d'une certaine manière. Et, euh, et l'arabe aussi, je crois, pour moi, ça a été, comme vous le disiez peut-être tout à l'heure, hein, ce voyage, mmh. enfin, le mmh. voyage de Rodolphe, euh, l'anabas de Tchèque, etc. Ça a été pour moi l'occasion de... qui suis un, un faux métèque, d'une certaine manière, euh, de, de, me, de me remettre dans la distance. Euh, en me projetant, euh, dans, non pas dans la peau de l'arabe, mais... À Laurence d'Arabie, mais euh, le, euh, en ayant ce, ce, en, en acquérant ce capital culturel qui m'a permis un décentrement par rapport à, à, à moi-même d'une certaine manière. Euh, au fond, j'ai accompli culturellement 
euh, et comme universitaire, un petit peu le même parcours euh, qui avait été accompli par, euh, par mon grand-père. Autant du côté du traducteur que du côté, comme vous le dites pour votre grand-père, et vous c'est un peu ça, euh, du côté du passeur. Que ce oui. soit pour votre grand-père entre Prague et Paris, et vous, entre le monde arabe et, d'une certaine façon, l'Occident et la société française. Oui, c'est vrai, et il euh, y a aussi, le, je crois, dans, chez mon grand-père, une très grande procrastination. En fait, il n'a jamais réussi véritablement à faire ce qu'il voulait, et le, ni vraiment à écrire, ni à faire de la politique. Il a été éjecté pour une histoire de femme ni, euh, en 1916. Euh, ni, euh, il a, quand mon père lui, dit, lui écrit, en, quand il a 17 ans à Londres, mmh. j'ai décidé de ce que je vais faire de ma vie, je vais être français et acteur. Bon, il ratera son bac. Son père dit passe ton bac d'abord, mais il va le rater. Il sera effectivement français et acteur. Euh, euh, son père, Rodolphe K., lui dit Oui, ah, ben, formidable, j'ai beaucoup pleuré. Bon, français, évidemment, c'est moi qui t'ai qui appris. Là. Bon, la culture française, mon grand-père lui envoie des cartes postales depuis l'âge le plus tendre, quand il ne sait pas encore lire, même si sa mère lui lit, il ne peut pas comprendre, qui sont la, la France comme symbole de la beauté, comme cœur et conscience du monde. Ça va des falaises d'Etretat, la cathédrale de Chartres, enfin, il a une sorte d'encyclopédie par livraison euh, qui, ont, qui ont forgé son image. Et quand il a rencontré ma mère, il était, pour gagner trois sous, il était guide de voyage organisé dans des régions où il n'avait jamais mis les pieds. Ils sont rentrés dans les Pyrénées, je crois que c'était son premier voyage, mais il faisait visiter les Pyrénées à euh, des euh, touristes françaises, lui le Tchèque, euh, en, euh, leur, en, en les baratinant. Mais en ayant euh, euh, derrière le, le, le stock des cartes postales, dont je ne suis pas sûr qu'il les avait lues d'ailleurs, j'ai essayé de lui en faire lire quand il était malade, parce que je suis entré en position de tout ça très tard. Il était déjà malade et il était à la maison de santé des Sœurs Augustines, encore dans le quartier, dans une espèce de de paradis euh, préalable à celui où j'espère il était aujourd'hui, euh, où il y avait un jardin potager, euh, des fruits, un verger, on, on cueillait des, des coins, on mangeait des abricots sur l'arbre, là, entre la limite du 5e et du 13e arrondissement, enfin un truc avec euh, des infirmières affriolantes. Bon, de, mon, mon père qui a dû, j'espère, avoir, avoir donné un avant-goût de ce qu'il attendrait d'un paradis de Mahomet, d'une certaine manière, avec les houris. D'ailleurs, que la plupart étaient des musulmans, mais je les ai et, euh, et donc, euh, il, avait ce, il avait cette espèce de, de, de plaisir de, de, vivre, de vivre à ce moment-là. Bon, vous, vous n'avez pas procrastiné durant ces 40 ans de travail. Vous avez fait un. Peut-être on peut y venir. Vous avez euh, euh, constitué tout un savoir autour du, du monde arabe, comme on le disait aussi autour du djihad, en inventant même de nouveaux concepts. Euh, c'est un travail extraordinaire que vous avez fait pendant toutes ces années, euh, en inventant, comme je le disais, donc, de nouveaux concepts. Euh, par exemple, le djihad d'atmosphère, euh, qui s'est répandu comme ça euh, euh, dans la sphère politique euh, euh, et universitaire. Est-ce que vous pensez justement que ce terme djihad d'atmosphère consonnerait avec ce que Lacan disait euh... Euh, euh, en différenciant, à un moment, il différencie l'Empire de l'impérialisme. Il dit que l'Empire, c'est un monde révolu, forcément, c'est, c'est stable, c'est construit sur le père, euh, bon. ça s'étend par la guerre, mais aussi par mariage, c'est de toute façon traditionnelle, organisée, à l'impérialisme qui est plutôt une, une épidémie, voire un virus. Dans le fond, c'est frappant, oui. j'ai été frappé, votre question de dia d'atmosphère, ça a quelque chose d'un peu viral, d'épidémique. Dans le fond, est-ce que vous seriez d'accord de dire que vous saisissez quelque chose de, d'autant plus diffus, qui se répand d'autant plus, qui n'est pas structuré, qui n'est pas organisé en rhizome, comme vous disiez, quelque part Oui, alors, le rhizome, euh, effectivement, c'est quelque chose dont je me suis pas mal inspiré, parce que, là, c'est plutôt Deleuze que, que Lacan, parce que le... Euh, la phase d'avant, celle de, de Daesh, Abu Moussa Bassouri, le, le, le penseur de Daesh, a fréquenté Jussieu euh, dans les années euh, 1970. Mmh. Et euh, donc le rhizome de Lezien, c'était la, la grand mode à l'époque. Mmh. Euh, il avait, il, il, genre, je, bon, il est sans doute mort, mais il est, je crois qu'il était de 57, donc 58, donc il a 2-3 ans de moins que moi, donc euh, 
il a eu la, quand il vivait en France, il, il, était, il était étudiant en même âge et le, le monde était deleusien, comme le disait Foucault à l'époque. Et euh, donc peut-être est-ce que le rhizome deleusien a imprégné sa stratégie de djihadisme monstrueuse qui consiste mmh. à ne pas être comme était euh, Al-Qaïda, pyramidal voilà. et les lénistes, mais je... Euh, mais je n'étais pas au courant de la... Enfin, je sais pas... J'ai cessé vraiment de m'intéresser à Lacan il y a, à la fin de mes études, donc ça fait, ça, tout ça sont des souvenirs très anciens. Je n'avais pas fait attention à, à la... À, à son, à sa différence entre un, un empire et impérialisme. Euh, vous savez, euh, je ne suis pas sûr d'avoir été vraiment très différent de, euh, du personnage de Rodolphe K, puisque... Au fond, euh, je ne suis pas convaincu que de tout ce que j'ai fait pendant 40 ans, il reste vraiment quelque chose. Euh, je, là, c'est la dernière année de ma vie universitaire. L'université, aujourd'hui, est totalement bouffée par le woke et le reste, et le décolonialisme, justement. Mmh. Et euh, je ne suis plus le bienvenu à l'université. Euh, je n'y ai plus ma place, très clairement. Alors, effectivement, euh, certaines expressions comme « djihadisme, atmosphère et autres... Dans mon esprit, quand je, quand je me souviens du moment où ça m'est venu à l'esprit, en fait c'est plutôt Bruno Latour, mmh. avec qui j'avais eu des relations assez euh, cordiales et proches, puis après ça n'a ça, ça pas continué de la même manière. Mais, euh, et J'avais participé à un livre avec lui qui s'appelait « Les atmosphères du politique ». Je crois que c'est ça qui est, qui est revenu, enfin l'influence en tout cas que consciemment je, je peux identifier, c'est celle-ci. Et... Euh, et je ne, suis, je ne suis pas convaincu d'avoir euh, finalement, euh, aujourd'hui, euh, ça m'étonnerait que le, les étudiants, euh, par exemple à Sciences Po, lisent encore mes bouquins, on m'a fait comprendre que je n'étais plus apte à enseigner le, le cours d'amphi parce qu'il fallait faire Gay and Lesbian Studies ou un truc comme ça. Et, et là, moi j'ai tenté en fait de... alors peut-être c'est l'Empire, le, le, j'ai passé ma vie à essayer de construire de, des récits. Mmh. C'est-à-dire à mettre en récit un donné euh, mmh. diffus, euh, en, euh, ben, ça veut dire en, en faisant un, un travail empirique, de collecter des fonds euh, et ensuite de les organiser, ce qui implique de faire des choix. Il euh, y a des éléments qu'on garde qui vous semblent pertinents pour le propos, d'autres qui vous semblent mmh. moins pertinents. Et là, je suis en ce moment en train de faire une espèce de travail rétrospectif sur mon œuvre arabe ou banlieusarde pour en faire une sorte de synthèse. Comme je m'en vais de l'université sur les, 20, les 40 années de, 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 de l'œuvre, c'est-à-dire, enfin, si je puis dire, qui sont une vingtaine de livres, en gros, qui restent. Et, euh, et au fond, euh, j'ai beaucoup collecté. Chaque fois, j'ai essayé de remettre en place le système, puis de le corriger en fonction de ce que je voyais, de le tester, de faire un, un « trial and error » comme on dirait en anglais. Et, euh, et, euh, mais il y a des, des facteurs qui me semblaient euh, extrêmement importants au moment où j'écrivais tel ou tel livre et qui, en rétrospective, se sont avérés euh, finalement euh, beaucoup plus conjoncturels que structurants. Vous voyez et euh, maintenant, euh, je ne suis pas convaincu qu'aujourd'hui, dans l'université, le fameux discours de l'université lacanien, <rire> euh, 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 que euh, on, ça, le récit intéresse encore quelque, qui que ce soit. C'est plutôt euh, aujourd'hui l'ère de, de la déconstruction absolue, qui est en réalité le cache-nez d'une nouvelle idéologie. Mais euh, moi, j'étais très euh, pragmatiste, si vous voulez. Alors que euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, par exemple, ce qui me désespère beaucoup, c'est que euh, la connaissance de la langue, euh, l'arabe ou une autre, hein, mais on, on, qui pour moi était si importante et qui a fait le départ, justement, avec la génération d'avant, qui avait été désarabisée aussi, puisque ce n'était plus la génération coloniale et l'arabe était perçu comme n'étant plus utile. La modernité se ferait en français ou en anglais. Donc les politistes, mes patrons, euh, ne parlaient pas arabe. Ceux qui parlaient arabe, c'est le grand-père Berck, mmh. grand-père castrateur, 
qui, tel euh, Saturne dévorant ses enfants, si vous voulez, euh, leur avait dit « ce n'est pas la peine d'apprendre l'arabe ». Comme ça, il restait la seule source du savoir. Moi, quand j'ai pensé, j'ai devenu une espèce de mandarin, j'ai fait tout le contraire. En disant « il faut partager la langue, etc. Bon. » En fait, Berck avait peut-être raison, puisque au moins il n'a pas été l'objet de meurtres du père innombrable auxquels j'ai survécu, mais qui sont toujours euh, bon, euh, qui sont moyennement agréables quand vous pensez à l'énergie énorme que vous avez investie pour réécrire des thèses, etc. Autre, euh, autre chose qui me, qui me désespère, euh, c'est la langue. Et c'est peut-être pour ça que ce, cet ultime livre qui n'est qui n'est pas universitaire, euh, enfant de, de Bohème, est, est un livre qui est délibérément écrit. Euh, à la fois aussi parce que j'ai voulu restituer la langue fictive ou factice qui était celle parlée par euh, les gens comme Rodolphe K. C'est un, un français différent, un, même si mon, son français m'est inconnu. Je n'ai qu'une lettre à Apollinaire, vous me direz, c'est pas mal, euh, mais tout le reste est en tchèque. Et, euh, et, et je suis très, très effaré par... Euh, bon, dire Ils sont deux stylistes. Hein. Un côté vieux con euh, que le, euh, les thèses, aujourd'hui j'en ai dirigé 40, j'en ai dirigé ma 44e et dernière dans les mois qui viennent. Donc 44 thèses, c'est pas mal, pour, enfin en quantité pour un universitaire, c'est pas honteux. Euh, J'ai constaté un effondrement euh, de l'écriture mmh. euh, année après année. Qui, allait, qui avait pour pendant euh, la disparition de la lecture ouais. et la domination du, du téléphone. Oui, vos deux bohémiens sont de grands stylistes, on, sont, on entend ça. Oui, oui, voilà, c'est ce bon. que... Mais bon... Euh, oui, vous aussi. Mais... Car le style, c'est l'homme même. Voilà, bah, très bien. <rire> eh bien, merci beaucoup. Merci euh... à vous pour cette psychanalyse, <rire> cette psychothérapie, puisque j'étais assis, donc voilà. merci de m'avoir... Euh, permis d'aller, j'espère, un peu plus loin. Voilà. Très bien. Merci. Merci à Merci vous. À